Nota electoral. Nota electoral. Nota electoral. El próximo jueves 15 de julio entrará en vigor la convocatoria de la consulta popular del domingo 1 de agosto, en el que las y los ciudadanos de todo el país podrán opinar si están de acuerdo o no en que se inicie un proceso para esclarecer decisiones políticas del pasado encaminado a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas. Este fin de semana, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la campaña de difusión de la consulta iniciará el 15 de julio, debido a que el Congreso de la Unión así lo determinó al aprobar la entrada en vigor de la convocatoria en esa fecha. Es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre, como se planteaba originalmente, hasta este jueves 15 de julio. Es decir, eso no lo decidió el INE, lo hizo la mayoría de ambas cámaras. Reiteró que aunque la campaña de difusión en los medios tradicionales aún no inicia, el INE ha realizado un importante trabajo para dar a conocer información de este ejercicio participativo inédito, tanto en el micrositio como en redes sociales. Desde hace más de un mes, el INE tiene canales de información para que la ciudadanía sepa de esta consulta y se informe adecuadamente sobre los detalles de este importante ejercicio de democracia participativa. Si tienes interés en saber más sobre dicha consulta, puedes entrar a la página www.ine.mx diagonal consulta popular, en la que encontrarás información confiable. Para este ejercicio que se implementará por primera vez en el país, el INE ya ha puesto en marcha diversos trabajos técnicos y operativos. De hecho, el presidente del INE dio a conocer que el 83% de las personas requeridas para integrar las mesas receptoras ya han sido nombradas. Gracias al compromiso de la ciudadanía con la democracia, hasta este fin de semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236 mil funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto. Esto es el 83% de las personas requeridas. Y de ellas se han capacitado a 228 mil, el 80% del total que necesitamos. Lo que nos permite afirmar que la consulta va y va muy bien. Conoce toda la información en INE.mx Diagonal Consulta Popular. Nota electoral. Nota electoral. Nota electoral. Central Electoral.